വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിരിക്കുന്നു അല്ലെ മോപ്സ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ കുറെ ദിവസങ്ങളായില്ലേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കട്ട്ലേറ്റിന്റെ റെസിപ്പി ആട്ടോ അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങൾ ഏണ്ട കിച്ചണിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അഞ്ചെട്ട് പ്രാവശ്യം കഴിയതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിൽ വെള്ളം വരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലുതും ഒരു മീഡിയം സൈസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ കഷ്ണവും ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണവും പിന്നെ അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ട പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം കുറച്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു നാല് വലിയ പൊട്ടോറ്റ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ചതച്ച് എടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു നാല് പച്ചമുളകും കൂടെ നല്ലോണം ചതച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നല്ലോണം ചതച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബീഫിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് വേവിക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയില് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇത് നല്ലോണം കല്ലിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഈ ബീഫിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് വിസിലെങ്കിലും വരുത്തണം കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ ഈ ചതച്ച ഐറ്റംസും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ബീഫൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്ര നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇത് ചതച്ച് ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാന് നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരവും കുരുമുളകും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ പെരിഞ്ചീരവും കുരുമുളകും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ചതച്ചിട്ട് ബീഫ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ കട്ട്ലേറ്റിന് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് അതിൻ്റെ അടപ്പടച്ചിട്ട് ഒരു എട്ട് വിസിലെങ്കിലും വരുത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ ബീഫിന് ഓരോ വേവായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് വിസില് വരുത്തിയിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെന്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വിസിലും കൂടെ അടുപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നമ്മുടെ ബീഫ് വേവിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു കുക്കറിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ വേവിക്കാൻ ഇടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടോ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ സാധാ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രെഡ് ഇല്ലേ അത് ഇങ്ങനെ പിച്ച് കീറി ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ ഒരു ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ വേണം കേട്ടോ ഈ രണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം ഇപ്പൊക്കെ ഞാനൊരു എട്ട് വിസില് വന്നിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനത് ചോപ്
chop it at the regular, I link an amper, put it at a in it talimadito. Upon Amada and a chudaman, the let to no added canum. oil ಅನ್ನ <laughs> I have to get a little bit of 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 a Potato, 
പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്തേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം കൈ വെച്ച് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് അതിൻ്റെ പൊട്ടോറ്റോടെ ചൂടാറിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പം കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളും അപ്പം പൊട്ടോറ്റോ ഒക്കെ അവിടെ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ലോണം കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ചൂടാറിയിട്ട് അത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ നല്ലോണം ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിലോ റൗണ്ടിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് കനം കൂടാനും പാടില്ലേ ഈ ഒരു കനത്തിൽ വേണം കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഉള്ളി പൊട്ടോറ്റോ എല്ലാം നമ്മൾ കൈ വെച്ച് എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുട്ടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ നമ്മുടെ മുട്ടയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് കൊട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാനിത് ഓയിലാട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറംഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിയും അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കൈയൊന്നും പൊള്ളാതെ മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ എല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുട്ടവടയിലൊക്കെ മുക്കി നമ്മൾ ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ബോക്സിനകത്താക്കിയിട്ട
എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൂടുതലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ബോക്സിനകത്താക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പെടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ബോക്സിനകത്താക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് നല്ല തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ തിരിച്ചിടുമ്പോ എണ്ണ നമ്മുടെ മേത്തോട്ട് പൊരിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ എണ്ണ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ അതില് മുട്ട ഇല്ലല്ലേ കോട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ അതുകൊണ്ട് ആ മുട്ടയുടെ ആ മുട്ടയുടെ കോട്ടിങ്ങ് എണ്ണയിലിടുമ്പോ അത് അതിൽ ഇളകുന്നതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഈ കളറാവുമ്പോ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ കോരി മാറ്റാം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അപ്പൊ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തതും അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാന് എണ്ണയെന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക് യു